আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আজকে একটি ভিডিওর প্রতিক্রিয়া দেওয়ার জন্য আপনাদের সামনে এসেছি আপনারা জানেন আমাদের ইন্ডিয়া ভারতবর্ষ যেটা সেকুলার একটা ধর্ম মানে একটা জায়গা ইন্ডিয়া তো এখানে বেশ কিছু দিন থেকে দেখছি যে ইসলামের সঙ্গে रिलेटेड বেশ কিছু জিনিস নিয়ে খুব তোলপাড় চলছে কথাবার্তা চলছে মানে মুসলিমরা মোলে সেখানে কবর দেবে না আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে তিন তালাক তিন তালাক না এক তালাক গোমংশ খেতে পারবে কি পারবে না বিবিধ অনেক রকম বিষয়গুলো আমরা আমরা দেখছি যে বর্তমান দু চার বছরের মধ্যে এগুলো খুব শোরগোল হচ্ছে তো যাই হোক রিসেন্ট একটি ভিডিও সম্প্রচার হয়েছে আমাদের ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়া থেকে তো সেখানকার মূল দাবি হচ্ছে এটা যে মুসলিমরা যে আজান দেয় সেই আজানটা বন্ধের দাবি করা হয়েছে একাধিকবার একাধিকবার অনেকে দাবি করেছে তো যাই হোক দিল্লির কয়েকটা মসজিদে আজান বন্ধের জন্য বলা হয়েছিল এই নিউজও আমরা দেখেছি তারপরে উত্তরপ্রদেশে সম্ভবত গতকালকে আমি নিউজটা পড়লাম এবিপি আনন্দ থেকে যেখানে আজান বন্ধ করার দাবিতে বেশ কিছু আর্টিকেল তারা লিখেছে এবং আজানটাকে বন্ধ করতে হবে এ মর্মে তো সার্বিকভাবে বিষয়টিকে সামনে রেখে আপনাদের সামনে এসেছি প্রথম কথা হচ্ছে আজান বন্ধের দাবির জন্য ভারতবর্ষের যে আইন সংবিধান সেখানে মূল যে পয়েন্টটাকে তোলা হয়েছে আর্টিকেল নাম্বার নাইনটিন উনিশ নাম্বার আর্টিকেল থেকে ক এবং খ অনুচ্ছেদ থেকে সেখানে বলা হচ্ছে যে অন্য মানুষ যে সব জিনিসগুলো শুনতে চায় না তাদেরকে জোরপূর্বক কিছু শোনানো যাবে না এ একটা যুক্তি দুই নম্বর যুক্তি তারা যেটা দিয়েছে আমি তাদের আর্টিকেলটা পড়লাম তারা বলতে চাইছে যে আজান হচ্ছে মুসলিমদের বা ইসলামের একটা অবিচ্ছেদ একটা অংশ তবে মাইক ব্যবহার করতে হবে এমনটা বাধ্য নয় এ দুটোকে সামনে রেখে তারপরে কিছু যুক্তি আমি দেখেছি তাদের অনেকেই এ বিষয়ে বলছে যে আল্লাহ সুবান তালাকে মুসলিমরা ডাকে আজান দেয় তো এ কি দরকার আল্লাহ কি শুনতে পায় না এই মর্মে তারা বেশ কিছু মতামত পোষণ করেছে যাই হোক আমরা এই চারটে বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব প্রথম কথা হচ্ছে এটা যে আসামি দেখলাম একজন ব্যক্তি সত্তরঞ্জন বড়ার ইসলামের সমালোচক যদিও হচ্ছে তাকে বলেছি আমরা একাধিকবার বলেছি আসেন আপনি যে বিষয়ে ইসলাম প্রসঙ্গে যে সমালোচনা করছেন আমরা সরাসরি আলোচনা করি আপনার যে ভুল ধারণা আছে সেগুলো আমরা খণ্ডন করব আসেন আমরা আলোচনা করি আপনি সমালোচনা করতে পারেন কোরআন আপনি পড়েছেন খুব ভালো কথা আসেন তবে আপনি যে ভুলগুলো ধরেছেন দাবি করেছেন বই লিখেছেন আমরা সেগুলো নিয়ে একটা আলোচনা একটা ডিবেটও হতে পারে আলোচনা হতে পারে যেটা ইচ্ছা সেটা করা যেতে পারে কিন্তু তিনি যাই হোক বারবার এড়িয়ে চলছেন আলোচনাতে তিনি রাজি হচ্ছেন না তারপর তিনি সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকের মাধ্যমে তিনি বারবার আসছেন এবং ইসলামের অনেক সমালোচনা করছেন যে ভিডিওগুলো ভাইরাল হয়েছে আপনারা অনেকে দেখেছেন আসাম থেকে তো যাই হোক তার একটা ভিডিও শোনাবো তারপরে সমস্ত জবাব বা তাদের যে আর্গুমেন্ট আমরা সেগুলো খণ্ডন করবো ইনশাল্লাহ তো যাই হোক তাদের মূল দাবি হচ্ছে এটা ভারতবর্ষের টোয়েন্টি নাইনটিন যে আর্টিকেল আছে সেটা যে অন্যের পরে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয় তো প্রথম কথা হচ্ছে আমরা আজানে কাউকে তো জোরপূর্বক তো মানুষকে বলি না যে আপনারা জোরপূর্বক কাউকে বাধ্য করে তোমরা মসজিদে কাউকে নিয়ে আসে না প্রথম কথা হচ্ছে এটা দুই নম্বর কথা যে আজানের কারণে যদি কারো কোনো সমস্যা হয় কোনো রকমের সমস্যা হয় তো এই যুক্তি তো আমরা একইভাবে বলতে পারি যে দাদা এই যুক্তি আলোকেই যদি আজানটাকে বন্ধ করতে হয় আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন জায়গাতে নামযোগ্য তিন দিন ছয় দিন সাত দিন আজকে এই এই মন্দিরে হচ্ছে তারপরে কয়েক সপ্তাহ পর তার পরের মন্দিরেও আমরা দেখতে পাই তো একই এলাকাতে দেখি যে আমরা যখন নামযজ্ঞের সময়তে পরপর হয়ে চলেছে প্রতিদিন আর এটা দিবারাত্রি চব্বিশ ঘন্টা মাইক্রোফোন লাউড স্পিকারের মাধ্যমে এগুলো করা হয় তারপরে বিভিন্ন পুজো আছে যেমন দুর্গা পুজো লক্ষ্মী পূজা কালী পূজা সরস্বতী পূজা জগধাত্রী পূজা চব্বিশ ঘন্টা সবসময় মাইক্রোফোনের মাধ্যমে এবং মানে ষাট ডেসিবেলের বেশি উচ্চ শব্দে সেগুলো মানে সবসময় চানাল চালানো হয় তারপর রাম নবমী আছে এবং বিভিন্ন রথযাত্রা আছে দোলযাত্রা আছে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ধর্মের সঙ্গে রিলেটেড অনেকগুলো আমরা দেখেছি যে মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয় এবং সেটা ষাট ডেসিবেলের মানে অতিরিক্ত সাউন্ড ব্যবহার করে এগুলো করা হয় আমরা মুসলিমরা কিন্তু কখনোই কোনো আপত্তি করিনি যে এই যে কর্মগুলো হচ্ছে যে দিবারাত্রি চব্বিশ ঘন্টা ধরে তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন ছয় দিন সাত দিন পর্যন্ত নামযোগ্য হচ্ছে আমরা কিন্তু বাধা দিই না তো মূলত হচ্ছে ভারতবর্ষের টোয়েন্টি ফাইভ আর্টিকেল যে প্রত্যেকটা মানুষ তার ধর্ম পালন করতে পারবে তো এখানে এই অধিকার দেওয়ার পরে এবার অধিকারকে হরণ করা ছিন্ন করে দেওয়া এটা একটা আলাদা কিছু বোঝানোর একটা মানে কৌশল অবলম্বন করছে আমরা বুঝতে পারছি দুই নম্বর বিষয় যে তাদের একটা যে অভিযোগ যে সত্যরঞ্জন বড়া তিনি বলেছেন যে পবিত্র করানে মুসলিমদের কোরআন মাজিদ একটা আয়াত আছে সুরা আরাফ সাম সাত আয়াত নম্বর পঞ্চান্নতে আল্লাহ সুবাহতলা বলেছেন যে তোমরা তোমাদের প্রভুকে ডাকো অনুচ্চ স্বরে এবং ভয় ভীতি সহকারে তিনি কোরআনের এই আয়াতটাকে কোট করেছেন সুরা আরাফ সাম সাত আয়াত নম্বর পঞ্চান্ন 
যে আল্লাহ সুবহানাতাল্লাহ পবিত্র কোন বলছে যে তুমি আল্লাহ সুবহানাতাল্লাহকে ডাকো অনুচ্চ স্বরে এবং ভয় ভীতি সহকারে এই আত্মাকে কোট করে তিনি দাবি করতে চাইছেন যে মুসলিমদের কোরআনে আছে যে অনুচ্চ স্বরে ঈশ্বরকে ডাকতে হবে এখানে উচ্চ স্বরে ব্যবহার করা যাবে না তথা মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার বা মাইক ব্যবহার করা যাবে না আমি আশ্চর্য হই তিনি নাকি কোরআন পড়েছে তিনি কি পড়েছে এতটাই অজ্ঞতা কোরআন প্রসঙ্গে কোরআনটার বাংলা অনুবাদ পড়েছে ওখানে একটু ভালোভাবে দেখলে বুঝে যাই যে তিনি যে অভিযোগটা করেছে এখানে আজানের সঙ্গে মাইক্রোফোনে কোনো সম্পর্ক বা আজান প্রসঙ্গে একটা নাই আল্লাহ সুমতরা বলছেন যে তোমরা আল্লাহকে ডাকো অনুচ্চ স্বরে এবং ভয় ভীতি সহকারে তো আল্লাহকে ডাকতে বলছে অনুচ্চ স্বরে এবং ভয় ভীতি সহকারে কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে এটা আজানে কি আমরা আল্লাহকে ডাকি অনেকে আবার কটু মন্তব্য করছে যে মুসলিমদের আল্লাহ শুনতে পায় না উনি ঠসা নাউজুবিল আমিন জালিক এই জন্য মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে হয় তো দাদাদেরকে আমি এটা বলতে চাই প্রথমত যে শুনুন প্রথম কথা হচ্ছে এটা যে মুসলিমরা যখন আজান দেয় আজানে আল্লাহকে মুসলিমরা ডাকে না আজানে যে আরাবিক ওয়ার্ডগুলো আছে তার বাংলা অর্থ যদি জানতেন তাহলে এই অভিযোগগুলো করতেন না প্রথম কথা আজানে আল্লাহকে ডাকা হয় না আজানে ডাকা হয় মানুষদেরকে প্রার্থনা করার জন্য যেমন আজান একটা অংশ আছে যে হাই আলসলাহ তোমরা নামাজের জন্য এসো হাই আলসলাহ নামাজের জন্য এসো হাই আল ফলাহ সাফল্যর জন্য এসো তো স্পষ্ট হয়ে আজানে আল্লাহকে ডাকা হয় এমন কোনো বাক্য গোটা আজানে যে পনেরোটা ইয়ে আছে এখানে আপনি কোনো জায়গায় পাবেন না আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এটা বলা হয় আশাদান্ন মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমি সাক্ষ্য যে মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ রসুল মানে এই যে আমরা ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করি কোনো জায়গাতে পাবেন না যে আল্লাহকে মুসলিমরা ডাকছে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে বরং এখানে মুসলিমদেরকে ডাকছে নামাজের জন্য ওয়াক্ত মানে সময় যখন নামাজের জন্য হয়ে গেছে এই জন্য ডাকা হচ্ছে অনেকে আবার অভিযোগ করেছে যে যারা ধার্মিক তাদেরকে আবার ডাকার কি প্রয়োজন দাদা ধার্মিকদেরকে ডাকার কি প্রয়োজন অনর্থক প্রশ্ন আমরা অনেক সময়তে দেখেছি যে সন্ধ্যাবেলাতে বিশেষ করে বিভিন্ন মন্দির থেকে যে শঙ্ক বাজানো হয় ঢাক ঢোল বাজানো হয় ঘন্টা বাজানো হয় অনেক কিছু কার্যক্রম আছে তো মুসলিমদেরকে আজানের সময়টাকে জানানো হয় যে আজানের মাধ্যমে যে তোমরা মসজিদ এখন আসো তারপরে আমরা বলবো দেখুন একটা স্কুল আছে স্কুল চলছে পঁয়তাল্লিশ মিনিট বা চল্লিশ মিনিট ক্লাস নেওয়া হয় তারপরে প্রত্যেক চল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে কিন্তু ঘন্টা বাজানো হয় তো একটা দায়িত্বশীল শিক্ষক যদি হয় তো ঘন্টার সঙ্গে সাত কি সে নিজে ঘড়িত তার হাতে আছে মোবাইল তার হাতে আছে সে দেখে ক্লাস নেবে চলে যাবে এই মানে এই আপনার যদি যুক্তি বা আর্গুমেন্ট যদি তাই ধরি তাহলে কোনো স্কুলে তো ঘন্টা বাজানো দরকার নেই শিক্ষক তারা সচেতন তারা আসবে তারা ক্লাস নেবে যথার্থ সময় আবার বেরিয়ে চলে যাবে কিন্তু এখানে সংকেত জানানো হয় কেন কারণ তার সময় শেষ এবং সময় শুরুটাকে বোঝানো হয় ঠিক একইভাবে মুসলিমরা সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকে দোকান আছে ব্যবসা আছে বাণিজ্য আছে স্কুল কলেজ সমস্ত কিছু করছে সে তার বিশেষ করে তাকে অ্যালার্ট করা হয় যে হ্যাঁ এখন আজানের সময় হয়ে গেছে এখন যারা যারা নামাজ পড়তে চাই ঐচ্ছিক তোমরা নামাজ পড়তে এখানে আসো তো এখানে তো কাউকে বাধ্য করা হয় না বাধ্য কোথায় করা হলো কোথায় বাধ্য করা হলো তিনি বলতে চাইছেন যে আল্লাহকে আল্লাহকে উচ্চ স্বরে ডাকার কি আছে আরে দাদা আমরা আল্লাহকে উচ্চ স্বরে ডাকি না এখানে মুসলিম থেকে ডাকা হয় যে হাই আল সোলাহ নামাজের জন্য এসো হাই আল আল ফলাহ তোমরা সাফল্যের জন্য এসো মসজিদে ডাকা হয় আল্লাহকে নয় মানুষকে তিন নম্বর বিষয় এখানে যে তাদের মূল আর একটা পয়েন্ট বা দাবি যে আল্লাহ সুবাহতালার ইবাদত করছি তো তাদেরকে একটা ছোট্ট একটা প্রশ্ন করতে চাই যে হিন্দু ধর্ম অনুসারে তারা সকলে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর হচ্ছে সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বর সব জায়গাতে আছে এখন আপনাদের আর্গুমেন্টকে যদি আমি মেনে নিই তাহলে আমি যদি এখন দাবি করি এটা যে ঈশ্বর যেহেতু সর্বত্র মানে সর্বত্র বিরাজমান আছে তো মন্দির তৈরি করা দরকার কি মন্দির তৈরি করে সেখানে গিয়ে জায়গা দখল করে সেখানে বিল্ডিং নির্মাণ করে অর্থ অপচয় করে সেখানে পুজো অর্চনা করা দরকার কি দরকার নেই কেন ঈশ্বর তো সর্বত্র বিরাজমান আপনি বাড়িতে বসে বসে আপনি উপাসনা করতে পারেন কোনো মন্দিরের দরকার নেই এখন যদি আমরা এ দাবি করি এটা কি গ্রহণযোগ্য হবে আমি বলি যে না গ্রহণযোগ্য হবে না ধর্ম পালন করার সকলের অধিকার আছে যারা যেভাবে ইচ্ছে তারা সেইভাবে তার ধর্ম পালন করতে পারে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু এখানে কোনো একটা ধর্মকে মানে তার বিশেষ করে ধর্ম পালন করার যে মাধ্যমগুলো আছে মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করা এটা নেহাতি একটা অন্যায় এটা নিঃসন্দেহে একটা অপরাধ এবং এটা অন্য কিছু একটা সংকেত বহন করছে আমরা এটাই মনে করি তারপরে আমরা বলবো যে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান তাহলে আপনারা মন্দিরটাকে বন্ধ করে দেন যদি আমরা এই দাবি করি এটাকে যুক্তি হবে এটা কখনো যুক্তি হবে না তারপরেও যে আমরা আল্লাহ সুবাহতলাকে ডাকছি উচ্চ স্বরে বা অনুচ্চ স্বরে এমনটা যদি প্রশ্ন হয় তো আমরা এখানে বলতে পারি যে শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কারভাবে শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় নম্বর সতেরো শ্লোক নম্বর তিন থেকে ছয় এবং ত
মানে গ্রহণ করেন না তো আপনারা ঢাক ঢোল পিটিয়ে যে উপাসনাগুলো করা হয় এটা ধর্মীয় শাস্ত্র অনুসারে এটা রাজস্বিক উপাসনা ঈশ্বর এটাকে পছন্দ করেন না তো আমরা তারপর দেখছি নাম যজ্ঞতে ঢাক ঢোল পেটানো হয় দুর্গা পূজা লক্ষ্মী পূজা কালী পূজা সরস্বতী পূজা জগধাত্রী পূজা আরও অনেক পুজো আছে যেখানে ঢাক ঢোল মানে পিটিয়ে করা হয় তো এখানে তো সাউন্ড সিস্টেম বা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয় লাউড স্পিকার ব্যবহার করা হয় এবং পাশাপাশি এটা ধর্মীয় শাস্ত্রেরও বিপক্ষে যেতে পারে যেটা আমি যে দাবি করি এমনটাই কেননা স্পষ্ট হয়ে রাজস্বিক উপাসনা ঈশ্বর কবুল করবে না আর শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলেছে রাক্ষস স্বভাবের ব্যক্তিরাই কি করে রাজস্বিক উপাসনা করে তো আপনারা কেন করছেন আমরা যদি এমনটা দাবি করি এ দাবিকে যুক্তি হবে না এটা আপনারা গ্রহণ করতে কেউ রাজি আছেন আপনারা বলবেন অবশ্যই আপনারা রাজি নেই তারপরেও তিনি বলছেন যে আল্লাহকে ডাকতে হবে তো আল্লাহকে ডাকার জন্য মাইক্রোফোনের দরকার কি আমরা একাধিক জবাব দিয়েছি তো আমরা আর একটা জবাব দিতে পারি যে ঈশ্বর তো মানুষের মনের খবরও জানে ঈশ্বর তো মানুষের মনের খবর জানে তো ঈশ্বর কাছে চাওয়ার কি দরকার ঈশ্বর কাছে প্রার্থনা করার কি দরকার সেটা দিয়ে দিবে মানে তাদের যে যুক্তি তাদের যে যুক্তি এটা কোনো ধার্মিকের না এটা সম্পূর্ণ নাস্তিকদের যুক্তি তারা পেশ করছে কিন্তু তারা ধার্মিক কিন্তু ইসলামের বিপক্ষে আসার জন্য তারা নাস্তিকদের যে আর্গুমেন্ট সেগুলোকে ব্যবহার করছে তো আমরা তো এই কথা বলতে পারি যে ঈশ্বর তো মানুষের মনে খবর জানে তো এই বিশ্বের কাছে প্রার্থনা করার কি দরকার কেন ও পনিষাদ অধ্যায় এক মন্ত্র পাঁচ এবং ছয় স্পষ্ট হয়ে বলা হয়েছে যে এন না মানুষ না মানু তে এহু না মাহুর মাতান তাদের ব্রাহ্মাম মানে ঈশ্বর সমস্ত এই পৃথিবীর যতগুলো যে আত্মা আছে তাদের সকলের মনের খবর ঈশ্বর জানে তো তারপর ঈশ্বর কাছে চাওয়ার কি দরকার যদি আমরা এমনই আপত্তি করি মানে সত্যরঞ্জন বড়ার যে দাবি করেছে সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তিহীন এবং কোরআন তিনি বুঝেননি তিনি কোরআনের সমালোচনা করতে এসেছেন যে কোরআন নাকি আল্লাহকে অনুচ্চস্বরে ডাকতে নিষেধ করেছে দাদা একটা কোরআন আল্লাহকে অনুচ্চস্বরে ডাকতে নিষেধ করেছে কিন্তু আজানে আল্লাহকে ডাকা হয় না মানুষকে ডাকা হয় স্পষ্টভাবে তো সার্বিকভাবে আমরা এই কথা বলতে চাই যে আজান বন্ধের যে দাবি করা হয়েছে যে লাউড স্পিকার জোরে দেওয়ার কারণে সমস্যা হয় চিন্তা করে দেখুন প্রতিদিন মুসলিমরা পাঁচবার আজান দেয় সর্বোচ্চ তিন থেকে চার মিনিট আজানটা রানিং থেকে চার মিনিট মানে একদিন যদি আজান দেয় চার পাঁচ কুড়ি মিনিট একদিন সময় অপচয় হচ্ছে মুসলিমরা মাইক্রোফোন ব্যবহার করছে মাত্র একদিনে কুড়িটা মিনিট সময় নিচ্ছে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে লাউড স্পিকার এতে নাকি মানুষের অনেক সমস্যা হয় কিন্তু সর্বদা গান চলছে ডিজে চলছে রাস্তা ঘাট সবসময় জ্যাম খেসা মাছা অনেক কিছুই আমরা দেখি বিভিন্ন রকমের ডিজে বাজছে কোনো একটা অনুষ্ঠান হোক কোনো রাজনৈতিক অনুষ্ঠান হোক আবার তারা বলছে যে কোনো মানুষের উপরে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয় যারা শুনতে চায় না তাদেরকে শোনানো উচিত নয় তো আমরা তো এই কথা বলতে চাই যে যখন নামযজ্ঞ হয় আমরা যদি মুসলিমরা বলি খ্রিস্টানরা বলে এটা যদি হয় তাহলে আমরা বলতে চাই তো সমস্ত লাউড স্পিকার রাজনৈতিক বলেন ধর্মীয় বলেন স্বাভাবিকভাবে কেউ একজনেরটা আরেকজন পছন্দ করে না এবং তার কাছে এটা বিরক্তিকর মনে হতেও পারে তাহলে সমস্ত রকমের লাউড স্পিকার বন্ধ করে দেওয়া হোক দুই নম্বর পয়েন্ট যে এখানে মৌলিকভাবে যে মুসলিমরা তো মাত্র প্রতিদিন পাঁচবার আজান দিচ্ছে মাত্র বিশটা মিনিট সময় লাগছে কিন্তু অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে অনেক রাজনৈতিক অনুষ্ঠান আছে দিনের পর দিন ঘন্টার পর ঘন্টা ধারাবিকভাবে পর্যায়ে চলতেই আছে চলতে আছে এগুলোকে তাহলে কেন পাবন মানে এগুলোকে কেন বাধা বা এগুলো নিয়ে কথা বা সমালোচনা কেন আসছে না তার মানে এটা স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় যে এটা অন্য কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজগুলো করার জন্য চেষ্টা করছে সার্বিকভাবে ইন্ডিয়ান আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ অনুসারে মানুষ তার নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে এবং মানুষ ধর্ম পালন করার অধিকার দেওয়া উচিত এটা ভারতবর্ষের সংবিধান এর বিরুদ্ধে আচরণ করা এটা ভারতবর্ষের সংবিধানের বিরুদ্ধে যাওয়া স্পষ্টভাবে এবং এটাকে নিয়ে সমালোচনা করা বা এটাকে বন্ধের দাবি করা এটা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের মানে হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যকে এটা ধ্বংস করা এবং ভারতবর্ষের সম্প্রীতির যে ভারতবর্ষ এই সম্প্রীতি ভারতবর্ষকে মূলত এটাকে গলা টিপে হত্যা করার মতো একটা পদক্ষেপ বা প্রয়াস তারা গ্রহণ করছে এটা কখনোই উচিত বা কাম্য নয় আর ধর্ম দৃষ্টিকোণ থেকে যদি এমনটাই হয় তাহলে আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় অনেকে বলছে যে চোদ্দোশো বছর আগে ইসলাম এসেছে সেই সময় মাইক ছিল না এখন দরকার কি তো আমরা একই কথা বলবো যে শ্রীকৃষ্ণ নাম জপ তপ তো আগেও তো মাইক্রোফোনে হতো না তো এখন নাম যজ্ঞ তো কেন মাইক্রোফোনে হয় তো এখন যদি না হতো এখন কেন প্রয়োজন হচ্ছে তো আপনারা যে যুক্তিগুলো পেশ করবেন প্রত্যেকটা যুক্তি আপনাদের জায়গাতেও খাটে এবং এটাই বাস্তবসম্মত তাই ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে কিছু দিক নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব হয় উচিত যে না যখন কেউ মাইক্রোফোন মাইকে দিচ্ছে বা কেউ নাম জপ করছে বা কোনো নামযোগ্য করছে বা কোনো রাজনৈতিক মঞ্চে বক্তৃতা দিচ্ছে সেখানে মাইক্রোফোনের যে মানে ডেসিবিল আছে মানে ষাট ডেসিবিল বা সত্তর বা পঞ্চ
মানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেওয়া এটা একটা সম্প্রদায়ের উপরে জোরপূর্বক কিছু চাপিয়ে দেওয়া এবং এটা সম্প্রদায়ের একটা বিশেষ করে মনে রাখবেন যে তাদের অধিকারকে হনন করা আর এটা ধারাবিক পর্যায়ে একটার পর একটা দেখছি ভারতবর্ষে ইস্যু লেগে আছে কখন কবর দেওয়া যাবে কি যাবে না কখন গৌমাংস খাওয়া যাবে কি যাবে না তালাক প্রসঙ্গে তালাক দেওয়া যাবে কি যাবে না এই একের পর এক একের পর এক মানে লেগেই যাচ্ছে একটার পর একটা একটা না থামতেই আর একটা শুরু হয়ে যাচ্ছে গোটা বিশ্ব যখন করোনা ভাইরাসের এই কারণে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত সেই সময়তে মানুষ করোনাকে ইসলামী মানে একটা জিহাদ বলে চালিয়ে দিল মুসলিমদের ঘাড়ের দোষ চাপিয়ে দেওয়া হলো আবার গোটা বিশ্ব যখন করোনা ভাইরাস নিয়ে এখন মানে তারা বিপর্যস্ত তারা এখন অনেক চিন্তিত অনেকে টেনশনের মধ্যে আছে এর মধ্যে মাইকে আজান দেওয়া যাবে কি যাবে না এই ইস্যু তুলে এখন ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটকে গরম করার চিন্তাধারা মানুষ যখন গোটা পৃথিবী নিয়ে ভাবছে মানুষের কল্যাণের জন্য ভাবছে আর আমাদের ভারতবর্ষে চলছে কি হিন্দু আর মুসলমান হিন্দু মুসলমান মানে লেগেই আছে মানে সার্বিকভাবে আমরা বলতে চাই এটা কোন একটা সম্প্রদায় পরে একটা আক্রোশজনক কাজ এবং কোন একটা সম্প্রদায়ের বিশেষ করে তাদের মানে যেই মানে ধর্মীয় আবেগটাকে নিয়ে এটা খেলার এটা প্রয়াস চালানো হচ্ছে এগুলো কোনোভাবে কাম্য নয় না ধর্মগ্রন্থের আলোকে না ভারতবর্ষের সংবিধানের আলোকে তাই এটা আমরা ধিক্কার জানাই এটা মানে কোনোভাবে উচিত নয় যে কোনো ধর্মীয় কোনো আলোচনা সভা বা কোনো ধর্মীয় যে কোনো রীতিনীতিকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেওয়া বিশেষ করে আমাদের ইন্ডিয়া সেকুলার একটা দেশ এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় আর তারা যে অভিযোগ করেছে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় আমাদের দাবি এতটাই আজকে মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি ওম আলাইনা ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতহু